Gospođa Svetlana, mnogo mi je drago što ćemo imati priliku da razgovaramo i ja bih u stvari odmah počela sa jednim vašim citatom koji je meni mnogo drag, a koji u zadnje vrijeme sam puno vrtila po glavi zato što sam pravila prvi put Rosen Turp. Taj citat je da je štrudla baklava drugim sredstvima. I obrnuto. I obrnuto također. I ja bih u to ubacila i tu rozan tort, baš sam razmišljala. Čak u stvari ne rozan torta da je najbolje od baklavi, najbolje uzeti od baklavi. Zašto sam vas citirala, zašto sam uzela taj citat? Je zato što moje pitanje kojim želim da otvorim ovaj naš razgovor i uvedem temu o kojoj smo se dogovorili da ćemo razgovarati je da li vi mislite da je uvreda rat drugim sredstvima? Ne. Ne, uvreda je jezičko književni oblik koji je u širokoj upotrebi u raznim književnim žanrovima. I ne smemo ga nikako odbacivati, naročito u satiri, naročito u direktnoj političkoj satiri gde je neophodna. Ne možete drugačije praviti političku satiru, sam da vređate, to je jedini smisla cele stvari. Tako da ja imam poštovanje do uvrede ukoliko je dobro formulisano. Ukoliko ima smisla u svom žanru, ukoliko ima smisla u onome što se hoće reći, što se tiče uvreda drugog tipa, kolektivnog tipa, to je utvara koju su političari izmislili da bi došli do rata. Nešto sasvim drugo. Dakle, razlikujem jako mnogo. Naš problem danas je uopšte u tome što sto odsto političara, i tu uopšte neću da pravim nikakve kombinacije sa manje, sto odsto političara pojma nema o retorici. Još je mnogo gore što isto tako sto posto, skoro sto posto, nema pojma o gramatici. Da se te stvari, a sasvim sigurno sto posto nema pojma o logici. I onda naravno sledi još jednih sto posto, a to je stil. Za mene je umeti govoriti, odnosno smeti govoriti, zasnovano na tome da se zna gramatika, logika, retorika i da se ima stil. To je preostalo samo ljudima i to ne većini ljudi u kulturi. Tako da je sporazumevanje zapravo bačeno na periferiju i na marginu gde se čovek može igrati sa uvredom gde može znati šta reči znače, gde može biti odgovoran za ono što govori, jer to zna, ali sve ostalo, nažalost, ne spada u tu kategoriju. Tako da, bojim se da uvreda je jedan od kvalitetnih oblika diskursa koji je nepismeni, ne mogu da dosegnu u svakom slučaju. To je vrlo zanimljivo što vi kažete i ja se apsolutno slažem. Veliki sam fan satire, mnogo je koristim u svom radu, mislim da me je spasila u mnogo situacija u životu i generalno smatram da je humor jedan od glavnih alata koji još uvijek nekako pripada osobama koji poznaju gramatiku, logiku i tako dalje. Međutim, postoji nešto što, o čemu se sve više i više nekako i piše i dosta se tu analizira, ne još kod nas koliko bi trebalo, jer mislim da dosta toga je ovaj, kod nas jako prisutno, a, ali o korištenju nekih alata koji su tradicionalno vezani za um, intelektualne, um, kako da kažem, prosvjećene, kulturne, sfere društva i tako dalje, a koje sada preuzimaju ovi novi desničari, alt-right. Pa se tako priča o tome kako oni organizuju svoje salone, svoje neka predavanja. Mislim, kad pogledate recimo Jordan Peterson, koji je jedan od najgorih proizvoda našeg doba, je jedan u isto vrijeme i od najciljenijih profesora koji... Čija se retorika mnogo poštuje, koji u razmjeni sa drugim profesorima, recimo sa Žižakom, i tekako koristi neke prosvjećene alate da komunicira iznimno neprosvjećene ideje. 
I ja sam to primijetila da se dešava i kod nas. Znači, um, bez, bez kurpulozno se koristi um, poznavanje engleskog jezika, da se prema vani, prema ljudima koji nemaju ovaj obrazovanje o našem prostoru, uh, komuniciraju ideje koje su potpuna neistina bazirane u narativima zadnjih 30 godina itd. Pa tako je i uvreda i humor u neku ruku postaju njihovi alati. Naravno, ne na način koji je zdrav, ne na način koji ne diskriminira drugoga, već upravo suprotno, ali kao da postaje činjenica da su to alati koji su oni preuzeli i koje zapravo ovaj, um, na koje ljudi reaguju. I sada ova moja obzervacija, mislim nešto što sam htjela s vama podijeliti, da vidim da li ste vi, vi to primijetili i kako, ovaj, kako vi gledate naprosto na to. Pa znate šta, prevarano to je bilo uvek. <laughs> I uh, govoriti laži na elegantan način, tome, je, tome su učile sve crkve. <laughs> to zaista nije nešto novo. <laughs> uh, dakle... Uh, toga se nismo otresli u redkim, redkim džepovima, to još postoji. Peterson je primjer koji je zapravo žalostan primjer. Još je žalostnije bilo Žižekovo povlađivanje Petersona. Potpuno. To je bilo mučno gledati. Da. Ja nisam izdržala do kraja, moram priznati, morala sam u dve doze da gledam i svaki put sam se podjedna kornervirala. E, dakle, to je ono što gledate u tom razgovoru koji bi bio primjer ovoga što ste vi htjeli da kažete je zapravo e, glumljenje e, učtivosti. I to glumljenje Dobre. učtivosti je e, otprilike isto tako kao i Q&N non salon. Ja? Da. E, da. Pravu prirodu tih ljudi, pravu sreću tih ljudi vidite u snimcima napada na belu kuću. Da. To je njihovo pravo lice. To su ti ljudi koji drže predavanje, koji slušaju predavanje. To su ti ljudi koji to čitaju. Ja? <laughs> e, sa malo više što bi se reklo hrabrosti, Peterson bi bio među njima a i Žižek bi rado bio među njima kad bi se to plaćalo <laughs> dakle e, nemojmo ozbiljno uzimati ta pretvaranja znate to je e, u prethodnim vekovima posebno u 18. intelektualci su imali dosta ozbiljan posao da e, kako da pobede retorički jezuite i druge vešte e, teoretičare i vešte retoričare iz, sa crkvene strane. I to su veoma uspešno izveli. E, mi još nismo došli do toga da umemo to da radimo. Da. A nažalost ni sa druge strane nema dostojnih protivnika. <laughs> Tako da je problem veoma ozbiljan i kažem ti veštački e, profesori kao što su obojice i Peterson i Žižek Služe uglavnom tome da e, nekoj najširoj republici daju utisak o pop filozofiji i apsolutno ništa više. Da. To je da li ćete kupiti knjigu Kardashianke o, sa njenim fotografijama ili da li ćete kupiti Žižekovu knjigu i manje više sve jednu oba slučaja ste izgubili novac. Ja <laughs> niste bog zna šta dobili. <laughs> dakle, problem jeste u tome da se popularnost danas e, zasniva na ono 15 minuta <laughs> Mm-hmm. 15 minuta atrakcije, sve ostalo je nevažno. Ja? I tih 15 minuta atrakcije neki ljudi umeju da eksploatišu, umeju da se lažno prikazuju, umeju da glume, umeju svašta. Ja? Međutim, u ključnim, kako bi se rekao, u ključnim trenutcima se izdaju. Mm-hmm. I za to treba biti strpljivi i pažljivo slušati. Ja? Pažljivo slušati sve, ne samo njih. E, Prekjuče je e, Žižek imao intervju na slovenačkoj televiziji gdje se stvarno osramotio jer je prvo jedno stvar dokazivao, onda, je, onda ga je voditeljica spo, e, opomenula da je ranije govorio suprotno, on se saglasio i sa tim, nema veze. <laughs> Uopšte nije bitno. Ja? I onda je, kao i obično, hteo da publiku zadovolji pričanjem vica. On, e, problem u tome je što se on oslanja na vica, a ne ume da priča vice. I svaki put izgubi ponad. Uh, izgubi point u, u, u recimo, uh, prikrivenom antisemitizmu, antifeminizmu, u raznim svojim štosovima. Ovog puta je pričao jedan balkanski vic koji apsolutno nije razumeo. I najljepše od svega je što je to ispričao u Americi, u kao još i prilagođenoj američkoj formi. I uh, publika ga je razumela kao balkanca koji ne razume humor. <laughs> što je veoma dobra osveta koju sam sebi pripre, pripremio, vrlo mi je žal. <laughs> 
Evo, zapravo, zabavno gledati kako se muči sa tim vicem koji ne su... Koji sam ja prvi put čula, priznam, negdje 60. godina, sredinom 60. godina kao tinejđer, kad sam čula taj vic, ali koji je bezobrazan inače, ali naravno, što bi drugo bio. Dakle, kada vidite te tipove kako se muče sa humorom, jer bi hteli da budu zabavni i humorni, ali njihov humor uvek je protiv nekoga, uvek je onako protiv, recimo, voditeljke, protiv žena, protiv ovoga, protiv onoga. Uvek on mora da bude pobednik u tom humoru. Humor nije takmičenje. Humor je, onako što se reklo, clean kill. To ne možeš da izvedeš, pa ne možeš da bavi ni humor. Svakako, apsolutno se slažem, ali... Recimo isto za mene lično kao mladu ženu, kao feministkinju, kao osobu na ovom svijetu, taj njihov razgovor apsolutno nije igrao nikakvu ulogu, nic sam ja mogla dobiti šta od njega, tako da ga nisam ni pogledala i vrlo mi je drago što nisam stvarno nisam ni izgubila ni dobila ništa. Ali ono što mene brine je prijemšljivost takve vrste ideja pa čak i tog humora koji je uvijek protiv drugoga u našem javnom prostoru koji ne znam kako je prije bilo, ali u zadnjih recimo 15 godina koliko vladaju društvene mreže i koliko sam ja prisutna u javnom prostoru kroz društvene mreže je iznimno primjetan. Znači to je došlo do te granice gdje sad recimo u Bosni i Hercegovini postoje mimovi koji više nisu to je neka kako da je nazovem evolucija mimova dok mimovi svugdje na svijetu imaju funkciju nekih ono neke multitude poruka koje su poslužene u različitim nivojima pa onda komuniciraju i slikom i ovaj i riječima ovdje se razvila jedna vrsta mimova koja nigdje drugo ne postoji a koja je plošno opisivanje stvarnosti u smislu da Nema nikakvih, kako da kažem, nema nikakvih tu intelektualnih nivoa, nego je bukvalno ono, ha ha, vidi ptica i kao to je mim. To je naprosto, to je zloupotreba mima na neki način. I sad na to je još po meni vrlo problematično što na tako jedan plošan, na jednu plošnu sliku koja nema intelektualnu vrijednost, niti čak ni neku afektivnu vrijednost koja se veže za mimove, dolazi neka želja da se iskomuniciraju neke političke poruke ili da se kritizira politička situacija, ali je to toliko sve se dati i rano da je skoro pa transfer blama kad se gleda u to. Pa znate što, opisali ste nešto što se ja prepoznam i u Sloveniji, to dakle mi je posadski fenomen. Ali čujte, Žižek je bio popularan u 80-im godinama kod dečaka, jer svi su ga abažavali, zato što je govorio stvari koje su provokativne, koje su bezobrazne, a koje istovremeno ne nose rizik kažnjavanja od strane vlasti, da budemo sa svi jasni. Da. Dakle, to je izvrdavanje, jel? To smo videli kod mnogih drugih, kod Igora Mandića, recimo, kod raznih drugih dečaka koji su jako volili porno, nage žene, ajde, devojke, skidajte se, tako ćete se emancipovati i tako dalje. Što sam ja tada zvala emancipacija bez gaća, ali ovaj... Nije se stvarno rizikovalo, nije se nešto reklo o istoriji, nije se nešto reklo protiv nacionalizma, nije se nešto reklo protiv velikih imena, ništa slično. Nego eto, tu ćemo mi sad da se malo pokažemo kako smo ovi hrabri. Ta se stvar, to dečačko, ako hoćete, međusobno merenje se zamenilo neznanjem koje u velikoj meri izvire iz interneta, koji je zapravo neverovatan izbor znanja. Ljudi bi mogli studirati i doktorirati na internetu, i neki to i rade, sa pravim naporom, sa pravim naučnim interesom, sa pravim argumentima, sa pravom metodologijom. Međutim, 99% ljudi internet koristi da bi potvrdilo svoje neznanje. I da bi sa svojim neznanjem paradiralo kao sa znanjem. I to je nešto što se svuda dešava i to je nešto što je zaista tragično. 
zato što daje neku samosvrst koja je potpuno neopravdana, koja nema nikakve osnove i koja je usmerena samo u promociju sebe samoga. Što inače rade, što nam inače svima rade reklame, neguj sebe, goji sebe, smršaj sebe, vežbaj sebe, sebi, otkri sebe, možeš misliti, jaka stvar, otkri sebe. To nisi otkrio do 30. Bolje da ne otkrivaš dalje. Takve stvari, ja. Otkrivanje sebe kao glavni kvalitet i u osnovi te ignorancije i otkrivanja sebe i prilagođavanja sveta sebi pričajmo se svet, naravno, zaboravlja i gubi, taj metod direktno dovodi do, recimo, anticepilstva, kako to kaže u Sloveniji, ili antivaksarstva, ili protiv vakcine. To direktno dovodi do toga. Neću ja dozvoliti da meni neko sprečava da budem u tržnom centru ceo dan i da se ludo zabavljam malo pizzerija, malo nokti, ali da mi se urede i tako, i moj dan je prošao šta. Ko to može da mi zabrani? To je prilike ta logika. I u toj logici zaista nema apsolutno ničega. To je samo jedna crna sebičnost. Sebičnost nije termin koji je danas mnogo omiljen. Ljudi ne vole sebičnost, a u stvari se ponašaju upravo tako. Zato što ih u to tera taj poludeli kapitalizam našeg doba, koji više ne zna šta bi od sebe, koji vidi da odumire i hteo bi da se popravi sredstvima koja su direktno totalitarna. Liberalizam se sjajno slaže sa totalitarizmom, uopšte nema nikakvih problema, to lepo vidimo u Kini. Dakle, stvari idu svojim nekim putem prema smrti kapitalizma za koju se svi pripremaju i rade na tome da bude katastrofalna. Umesto da to preživimo, da to preživimo, ništa drugo nam nije potrebno, nego da preživimo smrt kapitalizma i da na tome dosta ozbiljno radimo. E, taj problem, ako hoćete, ta snaga da se razmišlja, da se vidi sirotinja, da se vidi užas oko sebe, da se jednostavno gleda oko sebe, a ne samo u ekran, to je nešto što strašno mnogo ljudi nije više sposobno. Sa jedne strane imamo smrt kapitalizma, a s druge strane imamo po meni veliku prijetnju toga da će prije nastupiti smrt pisane riječi. A to ne bi bilo prvi put da se desi u historiji. I to je isto bila jedna od tema koju sam zapravo htjela da načnemo danas, jer ne mogu da zamislim ko bi bila bolja ekspertica za razgovor o nekim davnim vremenima. Ja se s vama uopšte ne slažem. Ja mislim da pisana reč, što je gore, to je za nju bolje. Da će se pisana reč održati u svakom pogledu, da će, ako bude mnogo strašno, usamljeni ljudi i dalje pisati. Da će se stvarati grupe, da će se stvarati oni koji čitaju, oni koji pišu, da ta vrsta usamljenosti može da donese samo nešto dobro. Što se toga tiče, ja ne imam problema. Ja mislim da pisana reč neće odumreti. Znate, još jako dugo vremena, dokle traje neka normalnost, dokle još imamo struje, što je dosta važan element u preživljavanju, dokle još imamo struje, mnogo ljudi će još uvijek više voliti da im šuška papir u rukama, da čita, čak i novine, bilo šta, samo da se čita, žurnali, stari. Ja mislim da će vrlo brzo doći vreme kada ćemo pretraživati svoje podrume i tavane, da nađemo stare novine i stare žurnale, da malo gledamo kako je to izgledalo, kako je izgledao nekadašnji svet. Jer strašno mnogo mladih pojma nema šta se događalo ni u drugom svetskom ratu, a nek moj nešto malo pre toga. To su zone koje su potpuno zapostavljene u obrazovanju ili su izložene novim malverzacijama, idejnim falsifikatima, istorijskim i tome slično. Mnogi mladi su izloženi teškom pritisku vere, tako da prosto ne mogu da se snaću. I u svim tim meta-jugoslovenskim državama, kako ih ja zovem, imamo veoma, veoma ozbiljan problem generacije učitelja koji više ne mogu da se sporazumaju sa svojim učenicima, jer učenici prosto nemaju osnovu sa koje može da se krene u malo više obrazovanje. To je veoma tragična situacija. Neka, ako hoćete, generalna nepismenost koja se sastoji u tome da znaš azbuku, odnosno alfabet i ne mnogo više od toga. 
to je ABC, to, i ne mnogo više od toga. To je nešto što nas zaista zatvara uh, i uh, sprečava nas pre svega da čitamo. Ja? Dakle, čitanje je po mome osnovni oblik oslobađanja danas. A ako se naučimo da čitamo, sposobni smo za sve ostalo. Svakako, to je, ovaj, mislim, ono, odakle dolazi ta moja ideja da je strah da će nastupiti nestanak pisane riječi, da je to ovaj, nešto što ubrzo slijedi, je um, zapravo i pomaci u tehnologiji u smislu VR tehnologije i naučala za odlazak u drugu dimenziju mm-hmm. i Facebooka koji sada pre- prelazi u tu dimenziju novu u kojoj više nećemo čitati jednim drugima statuse, mm-hmm. nego ćemo sjeti za nekim virtualnim stolom i preko, tebe će, preko puta tebe će biti neki ono, ne znam, čovjek sa šest pipaka jer on sebe tako želi da vidi, koji će ti govoriti nešto. Ono. I to je ono što u biti um, izgleda kao nešto, ne znam, meni lično negdje kao da, um, kao da se neće desiti, ali kao da postoji jedan veliki, jedan veliki rizik da... Um, Naprosto da je tolika količina gluposti trenutno u javnom prostoru da postoji mogućnost da se to ostvari. Znate što, pre nekoliko godina smo se svi jako uzbudili kad se pojavio uh, roman u uh, SMS-ima. Uh-huh. Ono, oh, kao, šta se sad dešava i tako, da li je to nešto dobro, da li je to nešto loše i tako da je. Ta stvar je prosto... Uh, evaporirala negdje u internetskom prostoru, negdje još postoji. Međutim, jedna nova stvar koja se dešava je za mene jako zanimljiva. Prvo, prisustvo poezije na internetu. Mm-hmm. Jako mnogo ljudi objavljaju poeziju na internetu. I drugo, što primećujem na američkim sajtovima, a to su savjeti uh, i uputstva kako da se piše roman. Mm-hmm. Jako mnogo svetu, sveta piše roman. Mm-hmm. To je... U izvesnoj uh, meri posljedica uh, epidemije, jasno, i karantina i sve te usamljenosti i ostalo, to je sasvim sigurno dobra terapija. Mm-hmm. Ali savjeti, ja sam ih malo čitala, uopšte nisu blesovi. <laughs> to su savjeti da se napiše, uh, znate kako običajni, uh, američki roman ili scenarij ili tako nešto. To su razumni savjeti. Oni se zasnijevaju zaista na gramatici, logici, retorici i stilu. Nema nikakve sumnje. Tako da što se toga tiče, mislim da Telefonski roman ne može da zadovolji se možda do 14. godine, <laughs> eventualno. A onda, onda nastaju neke druge potrebe, razvijaju se neke druge potrebe, razvijaju se i zato što nas javni život, a posebno reklame, prinuđuju da stalno sebi izmišljamo nove potrebe. Jel? E, tako da e, izmišljanje, pisanje romana nije nova potreba, to je jedna veoma, veoma stara potreba. Jel? Tako da što se toga tiče ja ne gubim nadu, u, ni u pisanu reč, ni u želju ljudi da, da se posvete pisanju i čitanju. A to, to će ostati samo, će verovatno krug zainteresovanih biti sve manje i manje. Pa 60-ih je, recimo, mislim, bar se meni tako učini, it forma je bila pamflet, pa onda 90-ih it forma bila manifesto. Zašto, zašto ne pamflet ili manifesto? Zašto baš roman? E, zato što roman podrazumeva e, našu podsvesnu želju da zaokružimo nešto iz mladosti, a to je bajka. <laughs> Sasvim sigurno, sigurno, jel? Bajka je e, sasvim sigurno naj... naj uticajniji žanar koji uopšte postoji. Okay. U njemu se zapravo ogleda mogućnost nečijeg obično našeg života. I to sa uobičajeno srećnim završetkom. Premda postoji druga varijanta. I ta, taj žanar prosto ne može da odumre jer je toliko blizak nama. Svi želimo, svi mislimo da je naš život roman. <laughs> Svako me se čini da je njen, njegov život roman. <laughs> I spreman je da taj roman nekako kompunuje, nekako nastavi, naravno, cenzuru še da se razumemo. Uleša i sve ostalo. <laughs> Osim ako nije Kardashian. <laughs> Tako, božično je, ali koji sve ostalo. Ali ovaj, potreba za romanom je jednostavno ne može se utažiti, ona je neistrpna, ona stalno postoji kod svakoga. Bilo koja kultura, bilo koji, koji jezik, jer postoji želja da se ispriča priča. Mm-hmm. I roman je u, u najvećoj mogućoj meri nastavak uh, mita. 
Sad mitologije. Ja sam za mitologiju dala jedan novi izraz koji upotrebljava i koji upotrebljava još nekoliko stručnjaka. To je miturgija. To je zapravo od mitskog materijala praviti priču, san. Svaki put nova verzija. Mit nema, nijedan mit nije definitivan. On se stalno ponovo popravlja. Svaki put kada ga ponovo pričate, vi ga ponovo stvarate. I taj proces miturgije, stvaranja mita, je zapravo isto što i pisanje romana. Ja da... S tim što zahteva neku svoju određenu formu, mi još uvijek imamo vizualno knjigu kao proizvod, ali ona može biti usmena, može biti roman koji se priča, roman koji se piše za jednu osobu i tako da s tim sam ja eksperimentisala 83. godine, odnosno da, 82. i 83. Dakle, te stvari su mogućne i nema nikakvog razvoda da se bilo koji od tih eksperimenta ni sprečava, ni ograničava, ni pocenjuje. I kažem, to što na američkim sajtovima ima toliko pouka kako da se piše roman, za mene je neki dobar znak. E, hajde sada da se, malo ću se vratiti na temu uvrede, ali iz daleka opet. Jedan lik Jedan lik koji je svima ovdje u Bosni i Herskovini poprilično poznat, koji je nekako dio i pop kulture, zapravo cijelog istočnog svijeta ispostavit ću se, da ga tako nazovem jer tako on sam sebe brendira, je Nusrudin Hođa. Prepostavljam da i vi znate o Nusrudinu Hođi i sada... Te male priče su negdje na granici između basne i vica. Vjerovatno imaju neki svoj naziv za koji ja ne znam. Ali one se, mislim, bar onome što sam čitala, one su okarakterisane kao neka vrsta satire. I Nusrudin Honđa je u nekim subverzivnim narativima stvarno primjećen kao jedna čak feministička figura, neko ko je zapravo donosio progres i sekularnost u izračito religiozne, posebno muslimanske zemlje. Ali meni se nekada čini, a to je možda moj neki kako da kažem, neki filter savremenosti, da je on na nekoj tankoj granici između uvrede koju ja vežem za ove desničarske uvrede i satire koja je zaista satira. Pa evo, šta vi mislite o ovom mom mišljenju? Ja sam se veoma mnogo bavila s ličnim likom. Taj moj lik je bio Karadžas. Mi smo pre deset godina u Ljubljani čak i napravili pozorište Senki Karadža, za koje sam ja crtala lutke, napisala tekstove, na kraju smo napravili scenu i za mojih leđa vidite jednog Karadža za kako visio. A, jednog ga, da. Jednog ga. Za mene su i Nasradin Pođa i Karadža, koji je prešao i na grčku stranu, Dakle, u obe kulture postoji i u muslimanskoj i u hrišćanskoj. To je lik siromaha koji bi da pobedi, ali mu nekako ne uspeva. Međutim, dok pokušava, on razgrađuje društvo više od sebe. Uvek napada više od sebe. To je njegova glavna odlika. I to je ta, ako hoćete, ta ideološka osnova tog junaka zapadnog tila Ojlen Špigela ili drugih ima ih u zapadnim kulturama jako mnogo šaljivac, trikster, jel? Da, da. I to je moj omiljeni lik, moram reći, zato što je svaki put kada izgubi, on je zapravo dobio. Svaki njegov poraz je nova pobeda. Tako da... Moram priznati da mi je jako dragi, da sam jako rado pisala te tekstove. Dakle, taj lik i na Sradin Hođa mi je nešto što mi je jako blizu. I za mene je to, ako hoćete, neka duša Balkana koja meša sve vere, sve ideologije i od njih pravi budale, ako je tako moćno. Da bi se preživelo i zaista se sa tim mnogo lakše preživi. Dakle, to je moj stav prema tome, prema tome liku. Kažem, neobično mi je blizak i neobično mi je drag. Što se tiče feminizma, o da, on je uvek na strani potlačenih i bez obzira što želi pašinu kći, 
ali ja nikad ne dobijem. <laughs> Ipak radi na tome da uh, pašinak či dobije onoga koga ona hoće. <laughs> koga ona neće. Dobri, znači, jako lepo. <laughs> Tako da što se toga tiče, da, to su, kažem, meni jako dragi likovi i uh, volim da se njima bavim. I nedavno sam sa svojim saradnicama, svojim nekadašnjim studentkinjama imala sastanak baš sad za praznike i dogovorili smo se da obnovimo karadžu, da ponovo radimo neku stvar, da napravimo radio dramu i razne druge stvari. Inače smo nastupali na najneobičnijim mestima, između ostalog i u zatvoru u Ljubljani. Kako je bilo? Odlično je bilo. Znate, prvo ide radionica da se njih nauči kako oni to rade. Jel? A, I onda su oni jako lepo učestvali u radionici, samo muškarci, naravno to je muški deo zatvora. A, ali kad je došlo do političkih insinuacija, svi su se uzdržali. Ništa. <laughs> ne ostalo u redu. Politika ne dolazi u opcije. Tako da vidite neke razbacane tipove s, s mišicama koji tamo rade, lutkice s, sa vrlo finom izratom. I onda kad dođe do prve političke asocijacije kažu, ne, ne, ovo ne treba. Tako da je to bilo sjajno iskustvo, moram reći. Baš je, baš je bilo dobro. Imali smo i u romskom naselju mm-hmm. a, na jugu Slovenije predstavu i to je bilo nešto Pre, prelepo, trajalo je mnogo više sati, jer naravno sva deca su umjesto da sede sa ove strane i gledaju na, na platnu jel, senke, oni su svi došli iza da vide kako se... Više <laughs> je bilo iza nego napred, da neke dve babe. <laughs> Provodi bio <ne> neviđen. <laughs> Vrlo se ubrano. Da, morat ćemo to da opravimo. To je nezaboravno. Stvarno, moja prva karadža uh, komedija bila je o Sotiriji i Belu, velikoj, velikoj grčkoj pevačici koja je bila komunistkinja, antifašistkinja, lezbika, kockarka. <laughs> Naravno, volela i marihuanu i razne druge stvari. <laughs> I zaista je, taj glas je nezaboravan. Tako da imate. I ona i karadža su veoma dobri prijatelji. Ja opad mor, nisam znala za nju moram je ovaj. E, nađite na internetu Posto. Sotirija Belo da čujete taj glas, to je ulaz u raj. Ona je malo niži. <laughs> Volim alt. <laughs> Tamo gdje smo mi. <laughs> um, pa evo, evo za kraj možda bih vam postavila još jedno pitanje. Um, jel na početku kad smo razgovarale o tome... Um, koje se, koje se vrste uvrede kako koriste i ovaj, koliko zapravo šarlatanstva trenutno vidimo u javnom prostoru. Postoji jedna stvar koja mene jako brine. A, naravno, na Balkanu se često a, stvari ne zovu pravim imenom i vrlo često, recimo u zapadnom svijetu, a, neke pojave dobiju a, naziv koji se onda kod nas ne koristi, ali se aktivno kao pojava pojavljuje i tako dalje. I jedna od tih stvari je doksovanje. Meni je doksovanje jedan iznimno zabrinjavajući, zabrinjavajuća strategija zapravo, ja bih to tako nazvala, gdje se javno na internetu objavljuju privatni podaci iz privatnog života osoba koje nekako želiš da kompromitiraš. To se kad nas uvijek radilo, sada je jako uzelo maha, a posebno me brine u kontekstu ja, u našeg prostora, um, jer, jer je sve tako intimno. Mislim, i svaki naš, ja, svaki, um, svaka ova nova država koja je nastala poslije Jugoslavije je jedan mali svijet gdje se jako puno ljudi poznaje. Cijela Jugoslavija se poznava na neki način i tako dalje. I naravno trač je jedan od ono, naših najdražijih načina da bilo što radimo i sve je bazirano na traču ono, od zapošljavanja do, do dalje, do, mislim, do, do, do rađanja najboljih ideja, nemam pojma, ne bi da devalviram trač, trač također ima svoju <laughs> Ali um, nekako to doksovanje i to um, upliv te strategije uh, i normaliziranje te strategije kao nešto što što, što svi rade, posebno u politici, posebno um, kad treba zazvati neke nacionalističke duhove, um, kad treba neku mladu ženu nekako kompromitirati na internetu ili tako dalje, to se jako puno koristi. 
Um, nedavno sam učestvovala u jednoj odličnoj radionci gdje se zapravo dosta o tome razgovaralo, koji je organizovao Friedrich Ebert ovaj, Štiftung ovdje u jugoistočnoj Europi. Um, I nekako uh, razgovarali smo o tome koja je strategija da se to zapravo nekako uh, o, izmakne iz, 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 iz tog nekako okvira normalizacije, da ne, ne bude više normalno, nego da bude krivično procesuirano. Uh-huh. I to je bio jedan od, ja, jedan od prijedloga je bio da se to krivično procesuira, ali mi tek sad zapravo vidimo neke pomake prema tome i to u nekim vrlo osjetljivim, ovaj, um, vrlo osjetljivim poljima kao što je recimo uh, rodna ravnopravnost. Evo recimo nedavno sad trenutno treba da se... Um, da se krivični zakon Bosne i Hercegovine uskladi sa Istanbulskom konvencijom, pa se dosta priča o tome kako jel se treba uvesti i procesuiranje ljudi koji objave pornografske snimke osoba bez njihovog pristanka i tako dalje. Ali kad dođe do dogovora mržnje, kad dođe do interneta, to je naprosto tako daleko od nas. I onda razmišljaš koje su strategije za borbu protiv toga. Mislim, ne možeš ti tek tako nestati iz javnog prostora. Uvijek će neko naći nešto, iskopat će nešto od tebi što možda neće nekome odgovarati. Pa znate šta, tu pomaže jedna jako jednostavna stvar, jedno prosto starinsko dobro vaspitanje. (laughs) Jedino. (laughs) Ja ću li dati svoj primer. Mene je neki novinar, nesrećni, ne zna se ni šta je, PR, šta li je, na internetu javno nazvao, kako je rekao, gnusna baburina kripo na kolicima. I sad kad analizirate tu izjavu, sve je tačno. Ja jesam gnusna baburina i ja jesam na invalidskim kolicima. To su činjenice. <laughs> Jedino što neštima, kako bismo rekli, jedino što neštima je njegova uh, zaista predpubertetska nevaspitanost ulična i ništa drugo. To, ja ga ne bih gonila sudom, ja ne bih na sudu dokazila da nisam gnusna bakura i da nisam u kolici. <laughs> Neću da <teram> sudu laž. <laughs> Ali ovaj, reći o tome da uh, ne možeš sve reći u 40. ili 50. godine, ne možeš sebe sramotiti na taj način. Neke stvari, kao i pelene za bebu, su neizbežne, ali samo u određenom periodu. Posle se beba nauči. Tačka. <laughs> ne može se tako ići. Ja. Uh, to je osnovno. Dakle, to nije za sud, nego zaista za neko sasvim drugačije shvatanje vaspitavanja koje bi moglo da krene. Ja neću da opterećujem roditelji i da ih optužujem, jer sam sigurna da većina to ne radi, nego internet da to počne da radi. Da, da. I da bi internet to počeo da radi, mora i da postoje jaka moralna pravila, mora da postoji država koja zaslužuje poverenje građana zato što se ponaša moral. Mm-hmm. <laughs> dakle, ceo niz problema koje bi moralo da rešimo Pre nego što nas kapitalizam ne pobije sve. Ja? <laughs> dakle, moramo da promenimo sistem sa epidemijom i to manje više jasno. Ja? A što se tiče e, drugih takvih uvreda, ja mislim da je to katastrofalno za malu decu, za mlade devojke recimo. Ja? E, za žene uopšte. Ja? Jer e, glavno što se... Kako je strašna stvar da je neka žena vodila ljubav? Molim, to je strašna stvar. Ja? <laughs> To je, I tome da. slično. I uh, kad čovjek vidi količinu ignoranstva, neznanja, uh, nepoznavanja termina, nepoznavanja i konzervativnost koja iz toga izlazi, on je zaista potpuno očajan. Ja sam juče zaista tri puta smo vraćali snimak na televiziji, slovenačkoj televiziji, gdje je neka novinarka intervjuisala poznatu pesnikinju, lesbiku, koja je izdala svoju novu knjigu poezije mm-hmm. i svojmeno svoju novu knjigu eseja, koja mm-hmm. u nekom smislu objašnjava poeziju. Dakle, jedan vrlo zanimljiv slučaj. No? Mm-hmm. I dobra pesnikinja pri tome. I sad kada je novinarka uh, u razgovoru sa njom kaže, očigledno žena nije imala pesnikinja nije imala mogućnosti da to ispravi, kaže kada dođe do izlaska iz klozeta, mm-hmm. ona je htjela da kaže get it out of the closet. closet. <laughs> Ali upotrebila reč koja u slovinačkom znači isto kao i u bosanskom, srpskom, hrvatskom. 
Kada viski nije znači što može da puno druga situacija. To je neki novi koncept. Mislim, zaista. Kako može da se... Znate, kad se dozvoli takvo neznanje i takvo lupetanje, onda se čovjek pita, pa da li da... Prosto da, ajde da uklonimo feminizam iz svih javnih glasa, da se to ne bi dešavalo. A dešava se stavno, svuda, jel? Kako da... Zapamtite to, da se nešto posebno dešava, kada mi nič skinje izraći iz glasa. Dakle, hoću da kažem to da je reč, dakle, o osnovnom obrazovanju i zaista o nekom vaspitanju običaja, koje se obično dobija dobijelo nekada u kombinaciji porodica škola. E sad je ušao treći element internet. On, taj internet, nije još doživao odgovornost Nije još da žive uređivanje, to je potpuno haotična stvar koja se ne može regulisati. Dakle, nekakva osnovna regulacija bila bi neophodna da se deca na internetu prisilno, prisilno uče kako se drže noži viruška. Da, da, da. Se ne obraća starijoj teti, na kolicima ili ne sve jedno. Uopšte kako se ponaša u društvu, jel? I u školi inače. Danas u slovenačkim školama imaju veoma ozbiljne probleme sa agresivnim roditeljima, jel? Koji dolaze u školu da se svađaju i donose tužbe zato što su njihova razmažena deca pravila gluposti, jel? Umesto da svoju decu urede sami, oni tuže školu i tome slično. Dakle, ta neodgovornost interneta mora nekako da se reguliše, a odgovornost interneta može da reguliše samo pošten državni sistem koji uživa poverenje svojih građana. Dakle, stvar je ipak politička, stvar je ipak revolucionarna. Stvar je, jeste, odgoje uvijek politička stvar, slažem se skroz. I to me zapravo dovodi do kraja i početka kruga jer sam ja možda kroz svoj rad, možda je to naivno, ali ja mislim da tu postoji jedna uloga uvrede. Evo da ću vam neki primjer, te neki mimovi koje ja pravim i koji su stvarno blesavi i mislim to nije, to je nešto što ja radim u klozetu. Izvan, molim. Kad se izađe, kad se izađe. I tako dalje, mislim, ništa ozbiljno, ali negdje vjerujem da male uvrede koje ja pravim kroz te mimove na račun nekih kulturoloških normi koje su ovdje već postale normalnost, iako su apsolutno nenormalne, mislim da negdje možda mogu doprijeti do nekoga. U smislu da ako vidi taj mim i vidi koliko je ljudi to smiješno zapravo, i vidi da se neko šprda s tim, da to neće baš tako olako izgovoriti. Tačno, tačno, tačno. To je to. To je to. To je to, super. Puno je posla pred nama. Divno. Dobro, ne bih vas više zadržavala, dugo smo se, raspričala smo se. Živala sam. I ja isto, hvala vam puno.